السلام عليكم معكم محمد الجزاوي وفيديو جديد على قناة شيف ماج اعتذر لحضراتكم عن التأخير في عمل الفيديوهات نظرا لظروف العمل اليوم بقدم لكم وصفة كيكة العسل الروسية مكونات الكيكة الرئيسية هي 100 جرام من العسل ويفضل عسل نكهته قوية زي عسل الزهور البرية 100 جرام من الزبدة 150 جرام سكر 450 جرام دي أربع بيضات حجم متوسط أو ثلاثة حجم كبير معلقة كبيرة أو 12 جرام بيكنج صودا ربع معلقة صغيرة ملح هنبتدي بخطوة اختيارية لكن بتعطي نكهة قوية للكيك في صوص بان هننزل بقليل من العسل ونخليه يتكرمل على نار متوسطة ولما يتكرمل العسل وياخد لون غامق هنضيف عليه معلقة كبيرة مية ونقلب ونطفي عليه النار مباشرة وبكده أصبح جاهز هنحط بولة كبيرة تتحمل الحرارة على حلة فيها مية ونخليها على نار متوسطة وننزل بالزبدة والسكر في البولة ونقلب بويسك إلى أن تسيح الزبدة ويدوب السكر وننزل بمعلقة كبيرة من العسل لقرم الله ونضيف العسل الأساسي ونقلب العسل مع الزبدة والسكر وننزل عليهم بالبيكون صودا ونلاحظ ان لون وقوام الخليط هيتغير مع اضافة البيكين صودا لما الخليط يوصل للقوام ده هنشيل البولة من حمام البخار ونضرب البيض ونضيفه للخليط مع التقليب المستمر باستخدام مصفى هنضيف الدقيق والملح بالشكل ده ونقلب الخليط بمعلقة خشب من تحت لفوق بالطريقة دي لما القوامة تماسك نسبيا وتتكون معانا عجينة لزجة بالشكل ده هنرش دقيق على الكاونتر وننزل بالعجينة عليه ونلم العجينة بأيدينا بالطريقة دي إلى أن تصبح متماسكة بحيث نقدر نشكلها ونقطع العجينة لقطع متساوية الوزن ويفضل استخدام ميزان علشان طبقات الكيكة تكون مضبوطة ونشكل قطع العجين على شكل كرة المقادير اللي استخدمتها عملت معايا 8 قطع من العجين بمتوسط وزن 110 جرام على مفرش سيليكون زي ده أو ورق زبدة هنفرد قطع العجين هنرش دقيق على العجينة ونبدأ نفردها بالشوبق بالطريقة دي لازم نفرد العجينة كويس جدا لأن طبقات الكيك لازم تكون رفيعة باستخدام إطار كيك أو أي حاجة دائرية عندكم هنقطع العجين أنا استخدمت قاعدة صينية مقاس 9 هنضغط على العجينة بالطريقة دي ونقطع الزوائد باستخدام سكينة وباستخدام شوكة هنعمل ثقوب على العجينة بالشكل ده علشان ما ترفعش مننا في الفرن هنقل العجين لصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من دقيقتين لثلاث دقايق وده شكل طبقة الكيك لما طلعت من الفرن أخذت اللون المطلوب لكن المهم ما تنشفش مننا ولازم تكون طرية هنلاحظ إن طبقة الكيك انكمشت شوية لذلك هنستخدم إطار كيك أو قاعدة صينية أصغر من اللي استخدمناها في تشكيل العجين وهنضغط على الكيك بالطريقة دي ونقص الأطراف بالسكينة هنخبز كل طبقات الكيك بنفس الطريقة وبالنسبة للأطراف اللي قصناها هنجمعها في كبة ونطحنها وهنستخدمها في تزيين الكيك ودي طبقات الكيك بعد ما خبزتها كلها زي ما حضراتكم شايفين كلها مقاس واحد ونفس اللون لعمل فروستنج هنحتاج 400 ملي كريمة خفق 
500 جرام صور كريم أو بالعربي قشطة رائبة و100 جرام سكر بودرة في بولة كبيرة هننزل بجريمة الخفق والسكر ونضربهم بويسك أو بمضرب كهربائي ونضيف معلقة صغيرة من الفانيليا ونستمر في الخفق إلى أن يتقل معانا الكريم ونوصل للقوام ده ونضيف الصور كريم ونقلب الاسباتشولا بالطريقة دي وبكده أصبح الفروستين جاهز ونبدأ في تكوين الكيك هنحط أول طبقة كيك على كيك ستاند وننزل عليها بشوية من الفروستينج اللي عملناه وباستخدام أوفي سباتشولا هنفرد الكريمة على الكيك بالطريقة دي لازم نغطي طبقة الكيك بالكريمة بشكل كامل ونحاول نخليها متساوية على قدر الإمكان ونقرر نفس العملية مع باقي طبقات الكيك ودي الطبقة التامنة والأخيرة للكيك نغطيها كويس جدا بالكريمة ونفرد الكريمة على جوانب الكيك باستخدام الاسباتشولا بالطريقة دي وبكده أصبحت الكيكة جاهزة للتزيين هنزين الكيكة بالكرامب اللي احنا عملناه عن طريق فرم البغائي من الكيك هنرش الكرامب على الكيكة من أعلى بحيث نغطيها كلها بالشكل ده وبعدين نرش الجوانب بالطريقة دي وبكده أصبحت كيكة العسل جاهزة معانا هندخل الكيكة التلاجة لليلة كاملة أو لمدة أربع ساعات على الأقل وده شكل الكيكة بعد ما طلعتها من التلاجة زي ما حضراتكم شايفين طبقات الكيكة متساوية والكريمة واضحة فيها الوصفة سهلة جدا بتحتاج مجهود شوية لكن النتيجة روعة اتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم في التعليقات وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو على اليوتيوب والفيسبوك